Siemaneczko widzowie, z tej strony Gorga w dzisiejszym odcinku nieco inaczej niż zawsze. Porozmawiamy sobie na temat historycznych rzeczy, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać na temat historycznej, jednej z najpopularniejszych oraz najgroźniejszych gildii w TB, czyli gildii Del Toro. Zapraszam do oglądania. Oczywiście zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu o kim następnym albo o czym chcielibyście historię. Myślę, że Gildi Del Toro tak naprawdę nie trzeba wszystkim przedstawiać. Większość raczej będzie znała tą gildię, jeżeli jednak nie, no to mam nadzieję, że cała historia wam się spodoba. Gildia Del Toro powstała na serwerze Isara. Serwer Isara był to serwer PvP, który został stworzony w 2003 roku w lipcu. A Gildia powstała w 2004, gdzieś tak w połowie 2004 została założona przez Picaro Del Toro. Stworzenie rodzinki było zainspirowane inną ekipą, która też miała swoje niki z dodatkiem jakiejś nazwy, czyli swojej rodzinki. Była to nazwa Depox. Była to ekipa po prostu z Rubery, która miała niki na przykład takie jak Viper Depox czy Retnów Depox. Taka ciekawostka jak chodzi o Vipera, Viper The Pox to była pierwsza osoba, która tak naprawdę na serwerze Rubera zrobiła Demon Helmet Quest zanim był on questem, ponieważ kiedyś tam była po prostu skrzynka, a w tej skrzynce znajdowały się między innymi Demon Legi, które teraz już z powrotem mamy dostępne, jednak przez parę lat one były totalnie niedostępne. I była to pierwsza osoba, która, że to tak ujmę sobie, je zabrała, przez co powstało bardzo dużo wojen na serwerze. Anyway, po prostu nie respiły się wtedy jeszcze tam skrzynki z questem, też nie było teleportu, tylko była zwykła drabinka na Demon Helmet Quest. Także sobie przywłaszczył, to taka ciekawostka, takie rzeczy się też działy na Lunarze, na Amerze, na Nowie, na Danubi i na Kalmerze. No kilka lat później oczywiście Demon Legi dodano do Demon Questa, nie? Do Demon Task Questa, więc to było chyba Tibia 8.2, jeżeli dobrze pamiętam. To taka ciekawostka. Wracając do Del Toro, po... zanim w ogóle założyli konto na Isarze, to grali na innych serwerach typu Nowa i przegrali po prostu te wojny. Była to szwedzka ekipa, no przegrała tam wojnę i postanowili po prostu przejść na nowy serwer, tym nowym serwerem wtedy była Isara, no i nazwali się Del Toro. Rodzinka była prowadzona głównie przez lidera Mediotę Del Toro. Mediota był paladynem z bardzo, a to bardzo dobrym PvP, z bardzo dobrym skillem w grze. Tego skilla naprawdę Wtedy trzeba było mi sporo, moi drodzy, ponieważ no, nie było hotka i za bardzo większość rzeczy się używało po prostu z ręki, jak uchy, zmiana ringów i tak dalej. Jedyne hotka, jakie mieliście, na przykład jak Surewita czy coś w stylu, no ale szybko, całe manasowanie, to wszystko trzeba było robić manualnie, więc PvP wtedy naprawdę wiele znaczyło. Jeżeli chcecie troszkę o PvP więcej, to ogólnie o starej takiej TV, to zapraszam też na moje streamy Gorgo Dolna Kreska Stream na Twitchu, ponieważ gram na TBNT jest to bardzo stary serwer, który jest zachowany na zasadach starej TB, właśnie gdzieś tam okolice 7-6, więc okolic właśnie tam, gdzie wtedy rządziło Del Toro. Także zapraszam na streamki przy okazji. Mediota Del Toro może Wam się kojarzyć. Jest to pierwsza osoba tak naprawdę w TB, która zrobiła solo Demon Helmet Quest. No, jest to nie lada wyczyn, szczerze powiedziawszy, ponieważ nawet do teraz ludzie mają niekiedy problem zrobić go solo, a teraz ta TB jest 50 tysięcy razy łatwiejsza, jeżeli chodzi o takie rzeczy. I powiem wam szczerze, że był to naprawdę spory wyczyn zrobić coś takiego solo. Oczywiście to już był ten moment, kiedy quest był questem, nie było już demon legów tam. Tylko po prostu był pierwszą osobą w Tibi, która zdobyła demon helmet. Także wielkie gratulacje dla byczką. No jak każdy prezes, wiadomo, miał swoją prawą rękę, a on miał nawet dwie, ponieważ tymi dwoma prawymi rękoma był Diego i Lucas Del Toro. Diego był znany głównie z tego, że on był takim rzecznikiem prasowym. Kiedyś nie było tak łatwo, jeżeli chodzi o filmiki i tak dalej, więc on był takim rzecznikiem prasowym, który przekazywał głównie newsy i wiadomości do Tibia News. Była to stara strona, na której można było sobie po prostu czytać różne informacje na, te na temat tego, na przykład ile kto miał fragów na wojnach, jak to wszystko wyglądało, co się działo na świecie Tibi. To było wszystko w formie takiej pisanej właśnie, nie było wtedy za bardzo filmików, więc ludzie po prostu wchodzili na stronę sobie czytali, co na przykład się dzieje teraz na świecie Isara, co się dzieje u ekipy Del Toro. Rodzina Del Toro tak naprawdę miała sporo innych graczy, był Picaro, był Ninja, Vandal, Tortilla, Morgasa, Zorro i George Del Toro. Liderem był Mediota, ale rodzina rządziła się takimi prawami jak jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, dzięki czemu 
każdy kto miał kłopoty to od razu wpadała cała ekipa i robiła porządek zabawne tak naprawdę, że ekipa około 10 osób zdominowała na początku serwery Isara więc y, można powiedzieć, że to jest do, do, dobra akcja dobra akcja zważywszy na to, że w tamtych czasach no, serwery cały czas miały po kilkaset ludzi online koło tysiaka nawet, nie? że nawet jak się miało paca, to czasami po prostu były kolejki, że nie dało się zalogować żeby rządzić na serwerze musieli przejść bardzo dużo, musieli walczyć z wieloma gildiami, była też jedna gildia Polaków, która przeszła po przegranej wojnie na Danubi, przeszli po prostu na serwer Isara i byli to Polacy, którzy nazwali swoją gildię Vampires, do której należeli m.in. Godan, Aret, Ritel czy Veritas i zaczęli po prostu robić wyścig o levele z ekipą Del Toro. Ciekawostka w ogóle taka, że pierwszy setny level wbity na Isarze był przez Polaka, nie przez akurat Szwedów, więc możemy być dumni. Był nim Gotar, członek gildii właśnie Vampires. Fakt, że najwyższym levelem nie był nikt z Del Toro, zdenerwował właśnie Szwedów, którzy po prostu wypowiedzieli wojnę wampirom. Za Mediotą, Lukasem i Diego Del Toro podążyła reszta rodziny i szybko rozprawili się z Gillian Vampires, która po przegranej po prostu przeniosła się na inny serwer, przeniosła się na serwer Solera. Del Toro na początku 2004 roku byli bardzo szanowani na serwerze, mogli sobie pozwalać tak naprawdę na wszystko. Ich umiejętności PvP obiły się szerokim echem na całym świecie TB na wszystkich serwerach. Serwerach. Jestem teraz po tylu latach ciekaw też, czy, czy grali, wiecie, manualnie i tak dalej, czy nie. Nigdy się tego tak naprawdę nie dowiemy, ale no mieli naprawdę spore, a to spore osiągnięcia. Pierwszym z tych takich osiągnięć naprawdę kozackich, no to pierwszy solo Demon Helmet Quest, drugi zrobił Kaczero tak przy okazji. Największy power abusing tak naprawdę na serwerze, dzięki któremu były wszystkie inne gildie, były posłuszne gildii Del Toro. Dodatkowo nawet najwyższy poziom na Isarze wtedy, Dimitri von Karsten, to był 120 MS, był im po prostu posłuszny. Diego, Lucas, Picaro oraz Dimitri poszli na Anihilator Quest, ukończył go tylko Diego i Lucas. Dimitri i Picaro zostali pokonani w walce z demonami. Był to pierwszy udany Anihilator Quest w Tibi, więc to kolejne piękne osiągnięcie. Był zrobiony ostatecznie przez dwóch graczy, niestety filmików jako tako nie ma, mamy tylko jakieś screeny. Gildia Del Toro rządziła się bardzo długo, była bardzo pewna siebie, power abusing na każdym kroku, większość z graczy była agresywna wobec innych. Windale Del Toro był szalony jak bapupa, bił każdego na serwerze mówiąc, że chodź zabawimy się, po czym jak ktoś dawał znak zapytania czy coś w stylu, to on napisał Run i zaczął bić tą osobę i ta osoba musiała uciekać, to była jego zabawa jeżeli chodzi o Bapupę to też taka off-topowa troszkę sytuacja nie był on członkiem jakby gildii, ale był zaprzyjaźnionym jednym z zaprzyjaźnionych osób właśnie z ekipą Del Toro i był mega, to mega świrem możecie zobaczyć teraz filmik, w którym robił serwisy na przykład Banshee Questa na serwerze brał wszystkich w party po czym wjeżdżał, walił ułek i wszystkich prawie zabijał. No, był to totalny, totalny peker. Ten filmik naprawdę był bardzo, to bardzo kiedyś popularny, więc myślę, że większość z Was go nawet może widziała. Jak nie, no to teraz macie okazję to zobaczyć, ponieważ gdzieś tutaj będą jakieś przebitki leciały. To dobry wariat, nie? To trzeba mieć jednak jajca, żeby wlecieć w tyle osób i nie mieć skrupułów, żeby pozabijać tylu graczy i sobie pozbierać luta. Zważywszy na to, że w ogóle on miał czyścić tego questa, nie? Jeżeli chodzi o najlepszego gracza PvP na serwerze, to był nim Diego Del Toro, który był troszkę mniej popularny niż Mediota, ponieważ Mediota głównie dominował dzięki temu, że był popularny na różnych forach, na Tibia Newsach i tak dalej. Diego jakby mniej się udzielał jako on, a więcej na temat gildii. Dlatego też był mniej popularny, ale według starych informacji po prostu był o wiele lepszy w PvP, gdzie oczywiście Mediocie też nie można odjąć nic, ponieważ nie jest łatwo Paladynem i to ledwo 100 plus zrobić Demon Helmet Quest solo. Nie wiem czy teraz w sumie, teraz, teraz, teraz pewnie już łatwiej, no ale wtedy było hardkorowo, nie? No sobie wyobraźcie setnym palkiem. Setny palek w tamtych czasach potrafił zginąć od dwóch albo trzech DL, a tutaj trzeba te wszystkie demony i wszystko powbijać, także no nie lada wyczyn. Gilio Del Toro w w małym gronie zdominowała serwer w 2004 roku, głównie dzięki temu, że nałożyli blokadę na expa i na resp. Ludzie po prostu nie mogli za dużo expić, a najlepsze miejscówki po prostu były zablokowane. Jak ktoś próbował expić, to po prostu wpadało Del Toro i go zabijało. Nawet jak res był pusty, to nikt nie miał prawa wchodzić bez zgody ekipy Del Toro, albo zazwyczaj po prostu nikt nie miał prawa tam wchodzić. 
Ale wszystko co dobre, no w końcu się kończy, tak? I tak było też tym razem. Dimitri von Karstein, najwyższy level na serwerze, zaczął się kłócić z ekipą i postanowił założyć swój własny team. Nazwał go Banana Team. Nowa powstała gildia, która szybko stała się zagrożeniem dla rodziny Del Toro. Tutaj jest kilka wersji, ale ponoć jeden z graczy Banana Team został pokonany, został zabity przez ekipę Del Toro. Następnie odwet Banana Team poszedł na Diego Del Toro, no i wybuchła wojna. Wszyscy, którzy nie lubili Del Toro dołączyli do Banana Team, więc zrobiła się mega masuwa, by walczyć z dominacją właśnie na serwerze. Chcieli pokonać, chcieli pokonać ekipę Del Toro. Wrócili nawet Polacy z Gildi Vampires, którzy przegrali na początku serwera właśnie wojnę o dominację na serwerze. To był powrót właśnie Gotara, Ritela, Veritasa, Henrykusa, Emeldira oraz Godan Areta, którzy tak naprawdę bardzo pomogli Banana Team. Wojna na Isarze była ogromna, jednak ze względu na to, że to były stare dzieje, jest bardzo mało zapisów wojen. Niestety nagrywanie gier nie było wtedy tak łatwe i popularne jak teraz. Mamy jakieś pojedyncze screeny, mamy jakieś tam filmiki z bitek, jednak nie jest to wszystko. Sonoroman zamieszczał screeny i newsy pisane na Tibia News na temat wojny. Jednak to by było tak naprawdę na tyle, więc mamy trochę przebitek, mamy trochę screenów, no i kiedyś były newsy na Tibia News, jednak strona już niestety nie istnieje, już nie działa. Gdzieś tam są jakieś backupy, jednak no nie są one dobrej jakości, no i są już wybrakowane. Podczas tej wojny ekipa Del Toro dalej dominowała we fragach, mimo że było ich o wiele mniej. Największe problemy miał jednak Dimitri von Karstein, ponieważ został on zhakowany, po czym dostał deleterę, ponieważ kiedyś na przykład jak się miało dwa bany i się dostało trzeciego, no to zazwyczaj była deleitera. No i właśnie tak to wyglądało, że prawdopodobnie musiał mieć dwa bany poprzednie za jakieś pekowanie, nie, nie zdążyły mu się jeszcze przedawnić, z tego co pamiętam przedawnienie trwało około pół roku albo rok od ostatniego bana, czyli na przykład jak dostał dwa bany, no to od tego drugiego bana musiał minąć rok, wtedy one się przedawniały i można było dostać kolejnego na przykład za pekowanie, więc... Yy... Prawdopodobnie tak to wyglądało, że nie przedawniły mu się tamte, miał haka, zrobili PK, no i wiecie, to w tamtych czasach to ktoś wieża pod depo walił łeka, no i to wszyscy padali, no i od razu wierzał ban, na że to był trzeci ban, no to dostał deleiterę, a był to lider, więc no bez lidera było ciężko. Tak więc wszystko szło po myśli Del Toro i ich ekipy, czuli się naprawdę pewnie, że już mówili nawet do stron z newsami, Między innymi właśnie do Tibia News, że każdy kto należy do Banana Team będzie hunted forever i będą nie do i w ogóle będą bici, więc lepiej żeby szukali nowego serwera. Więc czuli naprawdę taką mega, mega, mega pewność siebie. Jednak jakiś czas później właśnie zaczęły się sypać kolejne bany. Tym razem za Power Abusing. Pierwszy delay dostał właśnie Picaro Del Toro. Następnie za podobne przewinienia posypały się bany i delayty dla Diego, Lucasa i Medioty Del Toro którzy pokłócili się później z Cipsoftem i przestali grać. No tutaj pewnie kierownica po prostu trochę była opuszczona, zresztą nic dziwnego, bo takie postacie wtedy były sporo warte, sporo czasu przede wszystkim poświęcone. Co do tego Power Abusing, no to kiedyś było bardziej banowane, był za to normalnie paragraf tibijski, nie wiem jak to wygląda w tej chwili, jednak wtedy normalnie można było dostać bana za Power Abusing, czyli za nadużywanie swojej mocy w grze, za przeszkadzanie nadmierne, za, no, za takie dominacje na serwerze, za psucie zabaw, eventów, za zabijanie non stop, bez, bez przyczyny, bez powodu. Można było naprawdę dostać, jeżeli ktoś za bardzo uprzykrzał komuś życie i był mocno raportowany, była szansa na to, że można było dostać taką właśnie deleiterę, ponieważ utrudniało to grę innym na serwerze, no i właśnie tak to wyglądało. Podsumowując, moi drodzy, Gilia Del Toro za swoje zachowanie została ukrócona, co z czasem spowodowało dalszą niechęć do gry. Ludzie też po prostu byli już coraz starsi, coraz więcej osób jakby przestawało grać, albo grali już na pół gwizka. no i co i później już po prostu wszystko upadało, ekipa się rozsypała, no, no ludzie odeszli, ci co dostali delayta, to dostali delayta i zazwyczaj już nie grali. Z tego co słyszałem, chyba Pupa gra na innym MS-ie, chyba 960 MS-a teraz ma i parę osób jeszcze gdzieś tam sobie pogrywa, jednak cała ekipa, taka najbliższa Del Toro, no już nie gra, na chwilę obecną już pewnie mają po 40 lat niektórzy, <śmiech> więc no już skończyli prawdopodobnie swoją gierkę. Dajcie znać co o tym wszystkim myślicie, mam nadzieję, że film wam się podobał, troszkę wam tutaj poopowiadałem. Jest to coś nowego dla mnie, nie robiłem takich historycznych rzeczy, jeszcze coś tam się wiadomo, uczę. Rzeczy, o których nie wiem, zapomniałem, albo nie pamiętałem, dodałem, albo nie wiem, coś tam źle powiedziałem, bo to wiecie, to są wszystko newsy sprzed 20 lat prawie. 
to gdzieś tam mogą być małe rozbieżności, jak coś to w komentarzach będę na dole wam pisał jakieś poprawki albo coś o czym zapomniałem, więc mam nadzieję, że film wam się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, ponieważ dzięki temu będę wiedział, żeby robić więcej materiałów tego typu dla was, no i co, widzimy się na streamach, wbijajcie na streamy byczki, no i subskrybujcie ten kanał i mam nadzieję, że wam się podobało, pamiętajcie subskrybować, ponieważ będziecie mnie motywować do dalszej roboty i dajcie znać kogo byście chcieli następnego, żebym wam opowiedział, może ja wam coś poopowiadam trochę o mojej postaci. Kiedyś na Danubi w 2004 roku miałem setnego eka, także na Real TV dawno, dawno temu już setnym ekiem biegałem. Miałem nawet pierwszy, pierwszy, nie, czwarty. Pierwszy na Danubi w Warpen Arbor, a czwarty w Real TV, więc mam parę fajnych ciekawostek i mam trochę screenów. Dajcie znać, czy byście chcieli taki filmik. Do zobaczyska, hej!